ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் அடுத்த பார்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கோல்டன் பாயிண்ட்ஸு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் பார்ட் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ஃபிஃப்டீன்த்து பார்ட்டு பார்க்காதவங்க நம்ம சேனலில் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம கோல்டன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது ரொம்ப உங்களுக்கு எக்ஸாம் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம்னா லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க ஸோ அடுத்த பாயிண்ட்டு இருபத்தி ஆறு ஸோ போன அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கோல்டன் பாயிண்டில் இருபத்தஞ்சி பாயிண்ட் பார்த்துருக்கோம் அதோட கண்டினியூஷனு ஸோ நம்மளோட வீடியோ வந்து ஜிப்மர்லேயும் எய்ம்ஸ்லேயும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சான்னு கொஞ்சம் நமக்கு சொல்லுங்கள் அது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுறாப்பில் இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட்டு ப்ரெக்னெண்ட்டு வித் ஹார்ட் டிசீஸ் ஸோ ஹார்ட் டிசீஸ் ஒரு ஒரு மதர் வந்து ஒரு லேடி வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்குது ஸோ ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஆன்டாசிட் கொடுத்தோம்னா அதில் சோடியம் கண்டைன்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது ஸோ சோடியம் கண்டைன்ட் ஆன்டாசிட் வந்து ப்ரெக்னெண்ட் மதர் வித் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சோடியம் வந்து இன்னும் வந்து என்ன பண்ணால் வாட்டர் ரிட்டென்ஷனை வந்து அதிகப்படுத்தும் ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கு இப்போ ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி அப்படி இல்லைனா எடிமா பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கெலாம் சான்சஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ ப்ரெக்னெண்ட் வித் ஹார்ட் டிசீஸ் அவாய்ட் ஆன்டாசிட் ஸோ இது ஆன்டாசிட் கண்டெய்னிங் சோடியம் ஸோ சோடியம் உள்ள அந்த ஆன்டாசிட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ இருபத்தி ஏழு ஆன்டிசைக்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் பாசிபிள் காம்ப்ளிகேஷன் ஸோ ஆன்டிசைக்கோட்டிக் ட்ரக் இதை வந்து நியூரோலெப்டிக் ட்ரக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆன்டிசைக்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் பாசிபிள் காம்ப்ளிகேஷன் என்னென்னு பேஷன் வந்து ஆன்டிசைக்கோட்டிக் ட்ரக் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பாசிபிள் காம்ப்ளிகேஷன் என்னென்னா சூடோ பார்க்கிங் சோனிசம் ஸோ அந்த சூடோ பார்க்கிங் சோனிசம் அதை வந்து நம்ம வந்து அதர்வைஸ் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ட்ரக் இன்டியூஸ்டு பார்க்கிங் சோனிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை சூடோ பார்க்கிங் சோனிசம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து அப்படின்னா என்னென்னா பார்க்கிங் சோனிசம் மாதிரியே சிம்டம்ஸ் தெரியும் பட் பார்க்கிங் சோனிசம் கிடையாது ஸோ இது வந்து சூடோ அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு 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 ஃபால்ஸ்னு அது ரிலேட்டடாக ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து சூடோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சூட பார்க்கணும் சொன்னதில் ட்ரூலிங் ஆஃப் அந்த சலைவாக இருக்கும் ஸோ சலைவா ஒழுவிக்கிட்டே இருக்கும் இது இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்டிங் ஆஃப் ஹெட் ஹெட் வந்து ஒரு பக்கமாக ட்ரில்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து சூட பார்க்கணும் சொன்ன சொத்தில் ஸ்பெஷல் சிம்டம்ஸு ஸோ இதை தவிர ரெண்டு மூணு சிம்டம்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஆன்டிசைக்கோட்டிக் ட்ரக் எடுக்கிறப்போ பேஷண்ட்டுக்கு சூட பார்க்கணும் சொன்ன சொல்ல வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூலிங்கு ட்ரில்டிங் ஆஃப் ஹெட் ஸோ இதை தவிர நியூரோலெப்டிக் மெலிகினன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஃபேட்டல் கண்டிஷனு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ்டு ஸ்வெட்டிங் இன்க்ரீஸ்டு மசில் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ்ஸு இன்க்ரீஸ்டு டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அது வந்து டெத் கண்டிஷன் ஃபேட்டலில் போவோம் அது எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் நியூரோலெப்டிக் மெலிகினன் சின்ட்ரோம்த்தையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அதை தவிர சூடம் பார்க்கணும் சொன்னோம் பார்த்துக்கணும் இது தவிர நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ரமெண்டல் சின்ட்ரோம்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதையும் என்னென்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம இடையில் இடையில் நிறையா கின்ஸ்லாம் கொடுப்போம் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு தென் டுவெண்ட்டி எயிட்டு நர்வஸ் சிஸ்டம் டிஃபெக்ட் ஸோ பேபிஸில் அதாவது ஃபீட்டஸில் வந்து நியூரோ நீர் நர்வஸ் சிஸ்டம் டிஃபெக்ட் எப்போ ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேப்பனிங் டூரிங் தேர்ட் வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஸோ மூணாவது வாரத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பேபிஸ்க்கு வந்து நியூரோல் டியூப் டிஃபெக்ட் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து என்ன நியூரோலில் அந்த சிஸ்டத்தில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறது சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் நம்ம மதருக்கு என்ன சொல்லுவோன்னா எலிஜிபிள் கப்பலுக்கு வந்து ஒன்ஸு அவங்க வந்து பிளான் பண்ணிட்டாங்கனாவே ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ப்ரெக்னன்ட் ஆகணும் ஸோ மேரேஜ் ஆகிடுச்சி அடுத்தது நமக்கு வந்து குழந்த பெற்றுக்கணும் ப்ரெக்னன்ட் ப்ரெக்னன்சிக்கு பிளான் பண்ணிட்டாவே அவங்க வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு இப்போ எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ
So the herniation of the brain and meninges through the open of the skull. So skull ulla ulla and the cranium ulla ulla and the open valiya brain um meninges um and the herniation ayir kada tha na mau the encephalocele na solu mau. Sorry. So idhala vandu or two moon types rukhe. So idha vandu niya nalla detail la parichikite na confuse aam erko. But exam point of view la ungle ke iprina enna abrina enna na ungle correctly solidra. So thirty the unencephalite. So unencephalite na enna na partial or complete absence of so and un abrin ke abrina enna ke ta absence enna abrina arto. So un abrinu or warta you ungle ke vandu start a chena adu vandu absence na arto. So unencephalite vandu partial or completely absence of cerebral skin hemisphere. So இதில் வந்து பார்ஷியலாகவோ அப்படி இல்லைனா கம்ப்ளீட்டாகவோ பிரெயினோட பார்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து அன்னன் சஃப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஸ்கல் யூஸ்வலி ஹெமிஸ்பேர் ஆஃப் த ஸ்கல் யூஸ்வலி ஸ்டில் பர்த் ஆர் டெத் வித் இன் த ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆஃப் த பர்த் ஸோ யூஸ்வலாக என்ன ஆகும்னா குழந்த ஒன்று இறந்து பிறக்கும் அப்படி இல்லைனா இறந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அவர்லேயே வந்து இறந்துடும் ஸோ இது Then 31, Spina Fibida. So, Spina Fibida, what do you mean? This is the most common common central nervous system uh, defect. So, this is the most common central nervous system defect. So, this is the Spina Fibida. Tha. So, this is the Spina Fibida, Spina Fibida Cystica. So, this is the Spina Fibida Occulta. What do you mean? Failure of the spine to close. So, spine is the க்ளோஸ் ஆகாமல் ஒரு இடத்துல வந்து ஓப்பன் ஆகும் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா லம்பார் ரீஜனில் தான் இது வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்பைனா ஃபிபிடா அக்கல்ட்டா ஃபெயிலியர் டு த ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஸ்பைன் டு க்ளோஸ் நோ ஹெர்னியேஷன் ப்ரெசன்ட் ஹேரி பேச்சஸ் ப்ரெசன்ட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் தான் இருக்கும் அதில் வந்து ஹேர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி ஹேராக அப்படியே பேச்சஸ் மாதிரி இருக்கும் பட் இதில் ஹெர்னியேஷன் இருக்காது ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் இருக்கும் ஹெர்னியேஷன் இருக்காது ஹேரி பேச்சஸ் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் So, maximum, ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இது லம்பார் லெஜனில் தான் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் தென் ஸ்பைனா ஃபிபிடா சிஸ்டிகான்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மெனிஞ்சோ சீல் ஸோ இதில் வந்து மெனிஞ்சஸும் சிஎஸ்எஃப்பும் வந்து ஹெர்னியேஷனில் இருக்கும் ஸோ சிஸ்டி சிஸ்டிகா அப்படின்னா சிஸ்ட் மாதிரி ஒரு மாதிரி சிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன ஃப்ளூயிட் ஃபீல்டு அந்த என்கப்சல்வேட்டர் இந்த சிஸ்டை தான் சிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃப்ளூயிட் இருக்கிற அந்த சிஸ்டை தான் நம்ம சிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஒரு பேகை ஸோ மெனிஞ்சோ சீல் அப்படின்னா என்ன கேட்டால் மெனிஞ்சஸும் சிஎஸ்எஃப்பும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் மெனிஜோ மைலோ சீல் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா நியூரல் டிஷ்யூ மெனிஞ்சஸ் அண்ட் சிஎஸ்எஃப் இது மூணு இருக்கிறத வந்து மெனிஜோ மைலோ சீல்னு சொல்லுவோம் தென் க்ளஃப் ஃப்ளிப்பு க்ளஃப் பேலட்டு ஸோ க்ளஃப் ஃப்ளிப்பு க்ளஃப் பேலட்டு வந்து டியூரிங் செவன்த்து டு டுவெல்த்து வீக் ஆஃப் டிஜஸ்டேஷனில் வந்து அந்த டிஃபார்மிட்டி உருவாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ யூஸ்வலாக வந்து க்ளஃப் ஃப்ளிப்பும் க்ளஃப் பேலட்டும் வந்து அந்த செவன்த்து டு டுவெல்த்து வீக்கில் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஃபெயிலியர் டு கம்ப்ளீட் ஆஃப் அந்த லிப்பும் பேலட்டும் ஃபார்மேஷனில் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஸோ அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து க்ளஃப் ஃப்ளிப்பு க்ளஃப்ட க்ளஃப்ட்டு வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதான் நம்ம க்ளஃப் ஃப்ளிப் க்ளஃப் பேலட்னு சொல்கிறோம் அது வந்து செவன்த்து டு டுவெல்த்து வீக் வந்து ப்ரெக்னன்சியில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் க்ளஃப் ஃப்ளிப்பை வந்து கரெக்ஷன் ஷுட் பி டன் வித்தின் தேர்ட் மந்த் ஸோ தேர்ட் மந்த்தில் வந்து இந்த க்ளெஃப்ளிப் கர கரெக்ஷன் வந்து பண்ணணும் ஸோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேஷன் ரொம்ப நாளாச்சுன்னா ஆஸ்பிரேஷன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் ஸோ தேர்ட் மந்த்துக்குள்ளே க்ளெஃப்ளிப் கரெக்ஷன் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் வந்து அதுக்கு எக்ஸாக்டாக வந்து ஸோ தேர்ட் மந்த்தில் பண்ணுவாங்க இது எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேர்ட் மந்த்தில் தான் க்ளெஃப்ளிப் கரெக்ஷன் பண்ணணும் தென் சே தேர்ட்டி சிக்ஸு க்ளப் பேலட்டு ஸோ க்ளஃப் பேலட் வந்து கரெக்ஷன் டன் இன் நைன்த்து டு டுவெல்த் மந்த் ஸோ நைன்த்து டு டுவெல்த்து மந்த் வந்து க்ளஃப் பேலட் கரெக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஃபால்ஸ் டீத்தெல்லாம் விழுந்து பர்மனண்ட் டீத் வந்து உருவாகும் ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து வேர்ட்ஸ் ப்ரௌனன்ஸ் ப்ரௌனன்சேஷன் அந்த ஸ்பீச் எல்லாம் கரெக்டாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நைன்த்து டு டுவெல்த் மந்த்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு வந்து இந்த க்ளஃப் பேலட் கரெக்ஷன் பண்ணிடணும் Then 37, தென் தேர்ட்டி செவனு ஓம்ஃபலோசீல் ஸோ டெவலப்ஸ் டியூரிங் டென்த்து டு டுவெல்த் வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஸோ ஓம்ஃபலோசீல்ங்கிறது ஹெர்னியேஷன் ஆஃப் த அப்டமினல் அந்த ஆர்கன் வந்து 
அம்பிலிக்கல் அந்த ஓப்பனிங் வழியாக வெளியில் வர்றது தான் நம்ம ஓஃபலசியல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து டென்த்து டு டுவெல்த்து வீக்கில் யூஸ்வலாக அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஹெர்னியேஷன் இருக்கும் பட் டென்த்து டு டுவெல்த்து வீக்கில் வந்து அது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் அதாவது க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் ஹெர்னியேஷன் ஆகாமல் பட் அந்த டைமில் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுனால அந்த அந்த ஹெர்னியேஷன் அப்படியே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது வந்து எப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து டு டுவெல்த் வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி தென் தேர்ட்டி எயிட்டு கண்ட்ராக்டட் பெல்வீஸ் ஸோ கண்ட்ராக்டட் பெல்வீஸ்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா நார்மல் பெல்வீஸில் இன்லெட்டில் அப்படி இல்லைனா அவுட்லெட்டில் இது ரெண்டில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்து நார்மல் அந்த டயமீட்டரை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம கண்ட்ராக்டட் பெல்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கண்ட்ராக்டட் பெல்வீஸ் மீன்ஸ் தட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லெஸ் தென் நார்மல் டயாமீட்டர் எய்தர் இன்லெட் ஆர் அவுட்லெட் ஞாபகம் வச்சுங்க எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க தென் தேர்ட்டி நைனு ட்ரான்ஸ் வெஜைனல் சோனோகிராஃபி ஸோ வெஜைனல் வழியாக அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி ஹார்ட் ரேட்டை வந்து நம்ம எப்போ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செவன்த் வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சிலேயே நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்ப இயர்லியராக செவன்த் வீக்கே வந்து பேபியோட அந்த ஃபீட்டர்ஸோட ஹார்ட் ரேட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணுங்கிறப்ப சஸ்ப ஒரு சில பேபிஸ்க்கெலாம் வந்து சிக்ஸ்த் வீக் செவன்த் வீக்கில் வந்து ஹார்ட் ரேட் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா ட்ரான்ஸ் வெஜைனல் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ப்ர தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது தான் ட்ரான்ஸ் வெஜைனல் சோனோகிராஃபி எஃப்ஹெச்ஆர் ஸோ ஃபீட்டல் ஹார்ட் ரேட் ஃபைண்ட் அவுட் அட் செவன்த் வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஸோ ஒவ்வொரு மத்தவர்களையும் வந்து எவ்வளோ இயர்லியெல்லாம் வந்து ஹார்ட் ரேட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ட்ரான்ஸ் வெஜைனெல்லாம் வந்து நம்ம செவன்த் வீக்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் தென் நாற்பது இன்ஃபர்ஃபரேட்டட் ஆனஸ் ஸோ அந்த இன்ஃபர்ஃபரேட்டட் ஆனஸ் வந்து டெவலப் செவன்த் டு எயித் வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஸோ இது வந்து நம்ம ஆனஸ் எழுதலை இன்ஃபர்ஃபரேட்டட் ஆனஸ் டெவலப் செவன்த் டு எயித் வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஸோ ஸோ அந்த ஆனஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை வந்து செவன்த் வீக் ஆஃப் செவன்த் டு எயித் வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் வந்து நம்ம வந்து டெவலப் ஆகிருக்கும் தென் ஃபார்ட்டி ஒன்று குவிக்கனிங் ஸோ குவிக்கனிங் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு மூமெண்ட் அதாவது பேபியோட அந்த ஃபீட்டர்ஸோட ஃபஸ்ட்டு மூமெண்ட்டை வந்து மதர் ரியலைஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து குவிக்கனிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டித் வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் யூஸ்வலாக வந்து மதர்ஸ் இதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த குவிக்கனிங் நடக்கிறத ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ர செகண்ட் கிராவிடாக தேர்ட் கிராவிடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இயர்லியராகவே அது வந்து மதர் ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அது எந்த வீக்கில் ஸோ ப்ரைமியில் வந்து சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் யூஸ்வலாக வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ செகண்ட் கிராவிடாக தேர்ட் கிராவிடில் எப்போ ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தென் கொலாஸ்மா ஆர் மெலாஸ்மா ஸோ இந்த கொலாஸ்மா மெலாஸ்மா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஸோ ப்ரெக்னன்சி டைமில் யூஸ்வலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வீக்கில் வந்து மதரோட ஃபேஸில் வந்து மாஸ்க் மாதிரி ஒரு ஒரு பேட்ச் பிளாக் கலர் பேட்ச் வந்து உருவாகிருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து கொலாஸ்மா அப்படி இல்லைன்னா மெலாஸ்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து மாஸ்க் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்லுவாங்க டார்க் பேச்சஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் த ஃபேஸ் அட் த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் பண்ணால் கொலாஸ்மானா அது அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் மெலாஸ்மா ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் மாஸ்க் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டார்க் பேச்சஸ் ஆன் த ஃபேஸில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வீக்கில் ப்ரெக்னன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் தென் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஹார்ட் ரேட் ஃபைண்டிங் த்ரூ த ஃபீட்டோஸ்கோப் ஆர் ஸ்டெத்தோஸ்கோப் ஸோ ஹார்ட் ரேட்டை வந்து ஃபீட்டோஸ்கோப்லேயும் ஸ்டெத்தோஸ்கோப்லேயும் எப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்னா எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டித் வீக்கில் வந்து ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட் ஆகிற ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் தென் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ டாப்ளர் ஸ்டடி பண்ணும்போது டாப்ளரில் த்ரூ ஹார்ட் ரேட் ஃபைண்டிங் வந்து டுவெல்த் வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சிலே பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து மூணு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு டாப்ளரில் வந்து டுவெல்த் வீக் ஃபீட்டோஸ்கோப் ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பில் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டித் வீக் இதை தவிர வெ ட்ரான்ஸ் வெஜைனெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் வீக்கே வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ இது வந்து நம்ம டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்த நோட்ஸு அ
அப்புறம் தான் அந்த டானிக் ஸ்டேஜ் வரும் அப்புறம் வந்து கிளானிக் ஸ்டேஜ் வரும் ஸோ இதை இதை தான் வந்து ஜென்ரலைஸ்டு சீசர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை தவிர வேறு டைப் ஆஃப் சீசரும் இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சனா நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃபோக்கல் ஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஒன் சைடு அந்த பிரெயினில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஆக்டிவ் வர்றதுனால ஆக்டிவிட்டி வர்றதுனால அது உருவாகுது ஸோ இந்த எக்லாம்சியா வந்து சாரி சீசரில் வந்து ஆறா வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும் டானிக் அந்த ஃபேஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்கும் கிளானிக் ஃபேஸ் வந்து ஒன் மினிட் இருக்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆறா தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இன் ஜென்ரலைஸ்டு சீசர் ஆறா தேர்ட்டி செகண்ட் டானிக் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி செகண்ட் கிளானிக் ஒன் மினிட் இருக்கும் தென் ஃபார்ட்டி செவனு கண்ட்ராக்டட் சாரி பெஸ்ட் கான்ட்ராசெப்டிவ் டிவைஸ் ஃபார் லாக்டேஷனல் மதர் ஸோ மதர் வந்து ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பேபிக்கு ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு பெஸ்ட்டு கான்ட்ராசெப்டிவ் டிவைஸ் எதுனா ஐயூசிடி இன்ட்ராயூட்ரின் காப்பர் கான்ட்ராசெப்டிவ் டிவைஸும் டயஃப்ரமும் தான் அவங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு மெத்தடு ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராசெப்டிவ் டிவைஸ்லேருந்து கான்ட்ராசெப்டிவ் அந்த மெத்தடுலேருந்து நிறையா டைம் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க கெமிக்கல் மெத்தடு கான்ட்ராசெப்டிவ் அந்த இன்ட்ராயூட்ரின் கான்ட்ராசெப்டிவ் டிவைஸ் டிவைஸில் உள்ள அந்த மெத்தடு அப்புறம் இல்லைன்னு நேச்சுரல் மெத்தடு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்துலேருந்து ஏதாவது ஒரு கொஷின் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் இதுலேயும் நீங்கள் நிறையா அந்த கான்ட்ராஸ் செப்ஷன் அந்த மெத்தடிலேருந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக டீட்டெயிலாக படுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வேரியேஷன் என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை தவிர அபார்ஷன்லேருந்து நிறையா டைம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை தவிர பயோமெடிக்கல் வேஸ்டேஜ்லேருந்து நிறையா டைம் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் ஃபார்ட்டி எயிட்டு செசேஷன் ஆஃப் பிரெத் அப் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட் இஸ் அப்னியா இன் த நியூ பார்ட் ஸோ யூஸ்வலாக அப்படியா அப்படியா என்ன கேட்டோம்னா செசேஷன் ஆஃப் த பிரத்தை வந்து ஸோ கொஞ்ச நேரம் வந்து அந்த ப்ரீத்திங் அந்த வந்து வந்து டக்குன்னு ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அதை தான் வந்து அப்படியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே பேபிஸ்க்கு செசேஷன் ஆஃப் பிரத் இருக்கிறப்ப அதை வந்து அப்படியான்னு சொல்கிறோம் தென் ஃபார்ட்டி நைனு நியூ பவனோட பிளட் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி பார் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஆஃப் ஹஜ் டு எயிட்டி பார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நியூ பார்னில் ஹார்ட் ரேட் நார்மலாக எவ்வளோ இருக்கும் பிபி எவ்வளோ இருக்கும் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இது ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப பேசிக்காக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் பட் எக்ஸாம்பிளில் கேட்குறப்ப உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ இதுதான் ரேஞ்ச் சிக்ஸ்டி டூ ஃபார்ட்டி எயிட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் சிக்ஸ்டி பார் ஃபார்ட்டி எயிட்டி பார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதுக்குள்ளே இருக்கணும் தென் ஃபிஃப்டி நியூ பார்ன் ஃபல் பல்ஸ் ரேட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி பீட் பெர் மினிட்டு நார்மலாக இருக்கணும் ஆன் அவே அந்த டைமில் ஸோ முடிச்சிருக்கும் போது ஒன் சிக்ஸ்டி டு ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டி பீட் பெர் மினிட்டும் பேபி வந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா எயிட்டி டு ஹண்ட்ரடே வந்து அவங்களுக்கு நார்மல் தான் ஸோ பே பேபி வந்து க்ரை அழுகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி பெர் மினிட்டு வந்து நார்மல் ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங